大家都知道，企业啊，一方面得有人才，第二个得有钱。有钱，我们现在解决了二十八纳米的问题，当然了，还有十四纳米、七纳米，甚至更高级的这种产品问题。但是有了这样的基础之后啊，我们这种研制新的芯片的这个技术呢，已经走在路上了。这是最重要的一个过程。嗯、大家好，欢迎大家来到房屋面对面。我是王云飞，大家都知道，现在在芯片产业上，对中国的打击啊，美国出手是最狠的。美国想用这一招使中国的高科技产业，包括汽车产业啊，进入一个衰落的阶段。但是事实是什么样子呢？事实与美国想象的正好相反。今天啊，就这个问题，我们请王一田先生。对于中国芯片产业的发展以及进出口情况做一个分析。呃，中国这两年的这个经济啊，确实遇到了一些困难。这些困难呢，有内部的因素，有外部的因素。外部的因素主要就是美国打压，然后包括俄乌战争这边对国际市场的影响，呃，造成国际能源价格大上涨，然后中国这边肯定也会受影响嘛。内部的因素呢，主要是一个是产业升级，还有一个就是因为疫情造成的问题。我们知道，今年这个四五月份的时候，上海就是爆发了新冠疫情，然后呢，我们进行了一些管控措施，呃，然后呢，对经济呢造成一些影响。国外的很多媒体呢就开始幸灾乐祸，说你中国今年的经济肯定不行。<笑>结果话音刚落，打脸的数据就来了。那个五月份，那个中国的海关进出口数据就说，前五个月中国贸易顺差两千九百多亿美元，是疫情以前的一倍多。这个数据一出来呢，这个世界各国都不淡定了。其实这个事儿呢，可以说啊是成也疫情，败也疫情。国外是把疫情放开了，不管了。然后是造成什么情况呢？就是国外的很多这个企业，还有他们的工厂啊，他们虽然是放开了，但是他们的这个生产进程呢，经常会因为这个人数不够而这个暂停，就因为他们这个人得了新冠了，阳性了，回家去养一两个星期。大家都知道，欧洲很多国家本来啊，他的劳力本身就是紧张的，嗯，在遇到疫情啊。它也有一个停工停产的问题、嗯，然后呢，就是我们知道啊，现在就中美之间啊，它现在比较关注的一点是关于芯片，因为我知道美国呢是在芯片行业呢是占据的绝对的主流，所有的核心的这些东西，像包括光刻机啊，包括各种测量啊、各种软件啊、各种生产材料啊等等，都是由美国控制的。那中国呢，现在呢想发展自己的芯片产业，有很多人说呢，就是你中国一百年都追不上美国啊。然后这个话音刚落，打脸的数据又来了。今年头四个月，中国的芯片进口量下降百分之十一点四，什么意思呢？就是中国这边市场的需求在不断的增加，而进口量却在不断的减少。这说明一个什么问题？这说明我们自己生产的东西顶上来了。我这有一个数据啊，说中国在二零二一年呢，来自国外供应商的芯片制造设备订单呢。增加了百分之五十八，美国不给，那我就没有了，我呢增长了百分之五十八，别的渠道还可以得到，这是一个。第二个，二零二一年中国芯片生产的总销售额呀，增长了百分之十八，在全世界二十个增长最快的公司里面，中国占了十九个，而且不光是规模哈，中国现在在这种核心技术上的突破啊，也挺让美国紧张的。就说我们现在最关注的这个手机吧。因为我们知道那个其他的那个军用的、工业用的这个芯片，一般不需要太高的制程，但是像手机这种那个小巧的这个电子设备，需要省电、需要高性能，那就需要高制程了。而就在大家最关注的这个手机芯片上，就在这个月，那个华为推出了一款手机。这款手机呢，你们用的这芯片呢，那个华为没有标示出来到底是什么型号。有些人呢很好奇，就是说华为不是被禁止了吗？这个以前存的芯片也基本用光了。那么这个手机用的是什么芯片呢？就把这个手机拆开一看，哎，这是华为在二零二零年推出的一款 CPU， 叫麒麟七幺零 A。而这款 CPU 呢，其实当年呢是用中芯国际十四纳米的那个工艺生产的，但是那个后来呢，因为中芯国际也是要用美国的设备嘛，所以也暂停了这个业务，就不给华为生产芯片了。这个芯片后来也就没有了。但是这个新的手机里面，这个芯片又出现了。而就在其他方面呢，嗯，有传说说现在那个中国的光刻机啊，现在呢。可能正在进行最后的验收，呃，其中呢，这个光源和这个双工台可能还有点问题，其他的各个环节都已经是没问题了。现在关键的是啊
中国去年的整个芯片的生产增长之后啊，整个产值达到了一万亿人民币。大家都知道，企业啊，一方面得有人才，第二个得有钱。有钱，我们现在解决了二十八纳米的问题，当然了，还有十四纳米、七纳米，甚至更高级的这种产品问题。但是有了这样的基础之后啊，我们这种研制新的芯片的这个技术呢，已经走在路上了，这是最重要的一个过程。中国有庞大的市场，那么在这个市场的托举下，其实什么技术都能搞得出来。所以，美国对中国制裁的结果，可能从一个角度，我们还感谢美国。你逼着中国走出了自力更生的道路。好，谢谢大家的观看，欢迎大家继续关注《方文编》里面，下一期我们再见。